So, uh, what possibly can be the reason that someone who knows that or at least he's told that what is good for him or what is not and yet he is unable to uh, do the right thing or move towards the right track. What can be the reason? Thick headedness. What do you mean by that? They are unable to differentiate and choose. Why are they unable? They are, are they not normal? They have ego in them. Ego for what? What they think is right and what others are telling them is wrong. Okay. They are not interested in good things. Okay. But why are they not interested? Again, that's the point. Are they not interested in their own lives? What is wrong? They are unable to accept that they are on the wrong track. Okay, that can be one of the reasons. I don't know why are they unable to accept that they are on the wrong side. They don't want to learn and change themselves. Why do they not want that? What is the reason? Because they are not honest with themselves. Okay. They have their own personal interest. But my question is, why is their interest not themselves? interest What is the reason? That's what my question is. Or sab cheezon mein interest hai, lekin apni zindagi samarne mein interest nahi hai. Wo kya, what is it? Kya hota hai wo? Kaise pata chalega aap sab ko ke jo aap apni zindagi mein kar rahe hai, wo sahi hai ya galat hai? Kaise pata chalega? Yes, by understanding or calculating the benefit. Uska fayda kya hai? Aap sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam ne farmaya hai, ilme nafe ikhtiyar karo. Profitable knowledge. उस चीज की तरफ जाओ वो इल्म हासिल करो वो नॉलेज पकड़ो वो विजडम लो वो काम करो कि जिसका कोई कोई आउटकम है ये ये आउटकम के सारा दिन इंस्टाग्राम के ऊपर स्क्रोलिंग करते रहना व्हाट इज द आउटकम इफ देयर इज एन आउटकम गुड इनफ बट व्हाट इज इट फेसबुक जो है वो अनएंडिंग स्क्रॉल होता है उसका वो तो चलता ही जाता है कभी खत्म ही नहीं होता तो व्हाट डिड यू डू you could do a lot on the same cell phone, on the same Facebook, if you had maturity. Aapko zeni maturity hoti ke yaar maine kuch karna hai, to aap usi Facebook pe baut kuch kar sakte the. You, you might have been able to do it. That's where the problem lies. The mental maturity and immaturity are the basic reasons ke jiski wajah se aap logo ke andar difference hai. Otherwise, aap sab zaheen hai. We were talking about kindness yesterday. We started off with kindness. Kindness has a lot to do with oneself, but it has more to do with others. Jo rahim dili hoti hai, wo uska apni zaat ke saath to taluk yakinan is tarah se banta hai ke ek shaks jo apne apne nazriyat mein rahim dil na ho, someone who is not kind in his own ideologies, in his own thoughts. For example, if somebody does something wrong with him and he decides not to take revenge, that is a thought basically, a thought which is bent towards kindness because he loves to forgive. But then there can be a thought and most of the people live like that, that if somebody would do something wrong with you, you would also do something wrong with them. These thoughts are void of kindness. There is no kindness in such kind of thoughts. So now the choice remains with the individuals. When we become, when we start calculating the outcome of all our actions, we become so much logical minded in our thoughts that we always cal start calculating all the, all the actions that we take in our life without calculating the compassion involved in those thoughts or in those actions. We tend to become hard. Isko main asaan alfaz mein bayan karta hoon. Ke jab hum bhoat zyada logical ho jate hain 
और अपने हर काम का नतीजा सोचने लगते हैं कैलकुलेशन करने लगते हैं मैं ये करूंगा तो ये होगा ये करूंगा तो वो होगा तो जब हम ये इस इस तरह सोचने की आदत पड़ जाती है तो हमारे अंदर से जो जज्बात की कैफियत हैं उनके एहसास कम हो जाते हैं जज्बात और कैफियत और एहसास कम हो जाते हैं हम ज्यादा सिर्फ मेंटल मैप्स तो बना लेते हैं लेकिन हम उनके अंदर से एहसास और जज्बात जो हैं उनकी अहमियत को नजरअंदाज कर जाते हैं उसका नतीजा यह होता है कि कई ऐसी जगहों पर जहां हमें किसी की मदद करनी चाहिए वहां हम मदद नहीं कर पाते बिकॉज हम मेंटली कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि यार अगर मैं मदद करने गया तो ये तो नहीं होगा या वो तो नहीं होगा और वो मदद मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है रास्ते में जा रहे हैं सड़क किनारे गाड़ी है अ स्मोक इज कमिंग फ्रॉम दैट कार सो ही जस्ट रश देयर एंड यू नो ही स्टार्टेड putting dirt into that car you know he started throwing dust into that car and dirt and earth i saw that and now i am just i was calculating what to do and what not to do by the time i came out of the car he even came back after putting that fire off that day i realized that when you do not practice being compassionate when you do not practice being caring when the time comes you will not be compassionate and you will not be caring so kindness is something which one has to practice in his ideologies first and when you have done that then there is a possibility then there is a chance that you will be able to be kind with others so being helpful and compassionate and caring for others feelings now how can you care for somebody else's feelings how can you care for them you can only care for others feelings if you understand those feelings within you if you don't have those feelings for anyone else kindness if you do not have kindness you will not not be able to understand what other is others are feeling this is the reason that when we go to a hospital and we see the doctors and nurses treating our patients in a very casual way whereas we are very worried you know we want them to take care of our patient in a in, in a much more deliberate fashion they don't because you know they have become so insensitive due to their everyday job they don't they, for them it is something very common but for the the people the patient and for the people with the patient that's a big thing so this is what happens that people become numb when gradually you stop caring when you stop being considerate about others feelings you become numb sun ho jate hain aap you do not bahut aapko mehsoos hi nahi hota ki agla bande ko kya takleef hogi aap bilkul yani robotic ho jate hain emotionless so kindness is something which keeps you hum human which keeps your values alive values of life jo hoti hai na jo feelings hoti hain jo jo jazbaat mein hoti hain wo zinda rehti hain then the next is doing nice thing to others without experiencing anything in return yani kisi ke sath neki karni hai bhalai karni hai acha achhai karni hai to is tawakko ke sath nahi ke mujhe iska badla milega go ke although such expectations develop automatically also when you do something good to somebody else it is but human that you will develop uh, the kind of you know a desire unknown desire you may not realize it at that point but you may develop the that unknown desire that some day i will be rewarded for it or at least 
you will expect God, expect Allah to reward you for that. So, one human beings can't live on zero expectations. We, we do have expectations from others. But the, the, the kind people, their expectations are also kind. Their expectations are not harsh in nature. That's why the Hadrat Ali Radhi Allah Ta'ala Anu ka call hai. Jiske saath neki karo, uske shar se bacho. When you do good to somebody, save yourself from the negativity. Apne aap ko phir shar se bachao, burai se bachao. That's important. What wo burai se kya bachao? The first negative thing when you do something good to anyone, the first negative thing is to expect, expect a good return from that person. He may honor your good or he may not honor your, your good. That's how you should deal. So you should expect your return from Allah alone. Do good, but do not expect anything in return. Learn to shut down your brain in expectations from those people. And if you have to expect anything, except from Allah Almighty. Now this also requires a lot of kindness. To forgive someone with whom you did good and he did bad to you. Does it not require kindness? It requires a lot of kindness. Then is standing up for what is right even when it is difficult. This is another difficult thing. This comes in kindness. That kind people are not cowards. Kind people are not uh, sissies. They are not some sort of uh, half-headed idiots. No, not at all. But it is their principle of kindness which teaches them to step back when others would, would quarrel or you know create trouble. The kind people step back. Does this mean that the kind people... Step, step back from their uh, righteousness? No, it doesn't. They don't stop doing the right things. Stepping back does not mean that you have, like, there is a, there is a great example in, our, in Islamic history. Most people do not uh, talk about it. I don't know why. Because this is a great example and it must be talked a lot. This example is about Hadrat Imam Hassan Razi Allah Ta'ala Anho. You know what great thing he did in his kindness? He left his government, his caliphate. For what? Why did he leave it? To stop the bloodshed between Muslims. This is not an ordinary thing to do, believe me. It is, it is an extraordinary thing. Extraordinary. It is not a small thing to do. And he just did it. He stepped back. Does this mean, Nauzubillah, that he was some sort of weak person? No, not at all. This is the, the strength which the kindest of hearts have. This is such a strength no one can possess. It is a big blessing to be able to Leave the right, right place even. But do not leave it in your heart. Never change beliefs. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, when someone who is on the right path, or on the right, and he steps back and he leaves it to avoid quarrel. I am going to tell exact alfaz in Urdu. I guarantee his place in heaven. Aap sallallahu alayhi wa sallam ne farmaya, Jis ne haq par hote huye apni baat chhod di, Mein uske liye jannat ki zamanat deta hu. Now why would somebody do that? From the? Yes, that's what I'm trying to explain. 
मैं यही तो एक्सप्लेन कर रहा हूं वॉट इज वेयर डू दे नॉट स्टेप बैक हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तन हो इज इन अदर एग्जाम्पल दैट ही डिड नॉट स्टेप बैक हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तन हो लेफ्ट द गवर्नमेंट बट ही डिड नॉट लीव इज टांस वो जो बात कह रहे थे वो नहीं छोड़ दी उन्होंने जो नुकता नजर था जो पॉइंट ऑफ व्यू था जो आइडिया था वो वो चेंज नहीं कर दिया उन्होंने ही ओनली स्टेप बैक टू अवॉइड ब्लड शेड यानी फसाद बचाने से बनाने से गुरेज तो किया लेकिन क्या उन्होंने सही को सही कहना और सही को सही समझना छोड़ दिया आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड रोहान सो द काइंड हार्टेड पीपल आर वेरी गुड एट लूजिंग दे लव टू लूज बट दे डू नॉट सेक्रीफाइस द राइट थिंग्स वो वो अपने जेन और जो उनकी आइडियोलॉजीज है वो नहीं चेंज होती वो फसाद से बचते हैं फसाद को अवॉइड करते हैं दे डू नॉट लाइक दैट स्पेशली बिटवीन द मुस्लिम्स मुसलमानों के दरमियान तो वो झगड़े फसाद को क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ने फसाद नहीं फरमाया तो वो इसको अवॉइड कर जाते हैं एंड दिस रिक्वायर्स अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ काइंडनेस थ्योरेटिकली ये आप लोगों को भी बात मैंने बता दी है लेकिन आप में से शायद मेरा ख्याल है कोई एक भी नहीं होगा जो प्रैक्टिकल लाइफ में इसको प्रैक्टिस करेगा मे बी वन और टू शायद कभी जिंदगी में क्योंकि आपकी जिंदगी में ये ये प्रॉब्लम्स आएंगे यू विल फेस पीपल कि आप सही होंगे अगला बंदा गलत होगा और आपको पता होगा कि अगर मैंने इसके साथ वो अपने ट्रैक पे आगे बढ़ा तो हमारा लड़ाई होगी झगड़ा होगा और फुरेजी होगी दुश्मनी बनेगी तो उस वक्त आपको फैसला करना पड़ेगा काइंड लोग जो होते हैं जो नरम दिल और रहम दिल लोग होते हैं उनके फैसलों की बुनियाद अच्छाई होती है और खैर होती है दे डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन आइडियोलॉजी उनकी आइडियोलॉजी ये होती है कि झगड़ा फसाद नहीं करना है अवॉइड करना है क्योंकि ना अल्लाह को पसंद है ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है सो व्हाट दे डू इज दे लेट द थिंग्स गो दे स्टेप बैक बट एट द सेम टाइम डज इट चेंज देर आइडियोलॉजी नो इट डजेंट दे डोंट चेंज इन देर आइडियोलॉजी वो कभी भी नहीं अपनी हाँ वो जो हक और बातिल का मार्का होता है जैसे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तला ने नाउ दे वर पिस्ट अगेंस्ट ईच अदर द राइट एंड रॉन्ग देन ई डिड नॉट स्टेप बैक बिकॉज ही न्यू दैट आई एम नॉट द वन हु इज क्रिएटिंग ट्रबल आई एम ओनली डिफेंडिंग माई सेल्फ आई एम ओनली सेंग दैट आई एम अ फ्री मैन एंड आई चूज नॉट टू ओबे यजीद so he only wanted his freedom that's so simple they were not ready to give him freedom so even such a kind person had to fight the battle so kind people are not weak kind people are not uh, cowards yet they do not like to fight especially where where there are muslims among muslims they don't fight they avoid fighting so standing up for what is right how do you stand up then especially when it is difficult then you stand up with kindness all right when you stand up with kindness obviously there are very less chances of uh, that thing escalating because you would like to step back in order to give instead of pushing on to somebody or thrusting your ideas to so kind people do not thrust their ideas on others they they do not thrust them what they do is they let the things go roll into shape itself they are patient and their kindness makes them patient they are not impatient they do not want to get results right away all the times no they are not in a hurry because they have learned to lose learning to lose is an extremely important part of success all those who do who have not learned to lose gracefully smartly and with strength they never get up from loss 
loss grips them forever. But those who are kind, no loss can break them. Nothing can break them. See, Zubani Zubani to bata diya hai. Masla to ye hai ki ye amal mein jab tak nahi aayegi ye bemani hai. Zaini taur par aapko ek baat samajh mein aabi gayi to isse koi fark nahi padne wala. Agar aapne usko karna nahi hai. Mal choti choti baate hai. Sab ke behen bhai hai na ghar mein. Kindness ko practice karke dekhe. Change your attitude with your siblings. Apne behen bhai hoon ke saath apne ramaiye change karke dekhe. Practice kindness with them. आप हैरान हो जाओगे कि वो ही बहन भाई जिससे आपको पहले चिड़ चढ़ती थी वो अब आपके ऊपर जान देने लग जाएगा वो आपको आपके लिए सब कुछ करने लग जाएगा जो पहले आप उसे क्या क्या के मर जाते थे और वो हिलता भी नहीं था सिर्फ काइंडनेस में ये ताकत है ओनली काइंडनेस कैन डू दैट बट रिमेंबर काइंडनेस इज नेवर वीकनेस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क person's nature and his nature you see what is nature ye ye hamare na baatein bani hui hain nature uski to fitrat hai uski nature mein hai in nature kya hai nature kuch bhi nahi hai aap sallallahu alaihi wasallam ne farmaya hai har bachcha islam par paida hota hai iska kya matlab hai har bachcha duniya ke tamam bachche chahe wo christian ke ghar paida hote hain chahe hindu ke ghar paida hote hain chahe musliman ke ghar वो सब इस्लाम पर पैदा होते हैं वट डज इट मीन क्लीन क्लीन कोई गुना नहीं होता ठीक और डिपेंडेंट होते हैं इंडिपेंडेंट नहीं होते अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट होते हैं टोटली डिपेंडेंट होते हैं इवन दे कांट शिट दम ठीक तो ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट इस्लाम मीन सरेंडर अल्लाह के आगे सरेंडर करो टोटल सरेंडर करो अच्छा वट हैपन इज जब आप बड़े होने शुरू होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर आपका घर के लोग आपके माँ बाप बहन भाई सोसाइटी कल्चर ये वो असर अंदाज होने शुरू होते हैं उनमें से कुछ चीजें आप अपने लिए रजिस्टर करना शुरू कर देते हैं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली और वो आपकी आदत एक ही तरह के ये साइंस ने स्टडी की हुई है इसके ऊपर कि अगर लोगों को एक ही तरह के माहौल में दो बच्चों को रखा जाए तो क्या वो एक ही जैसी उनकी तरबियत होगी कभी भी नहीं इम्पॉसिबल है चाहे माहौल भी एक एक तरह का हो उस माहौल की जो इन्फ्रेंस ले रहा है वो तो दो अलग अलग दिमाग ले रहे हैं दे आर टू डिफरेंट ब्रेन टू डिफरेंट माइंड सो दैट इज वाई ये जो जिसको हम नेचर नूचर कहते रहते हैं ये नेचर कुछ भी नहीं होती हाँ जो आप ऑटोमेटिकली बन गए हैं अगर आप उसको नेचर कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं वट इज कैरेक्टर कैरेक्टर्स आर डिवेलप्ड ऑब्वियसली जो जिनका जो खुद ब खुद ही बढ़ गए होते हैं उनका भी कोई कैरेक्टर तो होता ही है ना अच्छा या बुरा या मिक्स वट एवर बट जो मैंने आपको मैंने कैरेक्टर डिवेलपमेंट की बात सिखाने की कोशिश की है कि डिवेलप करो इसको ऑटोमेटिक पे मत छोड़ो मैंने इसके लिए कौन सी मिसाल दी है बार बार सड़क के किनारे लगी हुई झाड़ी सड़क के किनारे लगी हुई झाड़ी ना बने समझ आइए बात की बल्कि अपनी अपने आप को खुद उगाएं खुद अपनी नशोनुमा करें और टीचर्स भी हेल्प करेंगे प्रूनिंग करेंगे हम लोग भी करेंगे सो दैट यू टर्न आउट टू बी ब्यूटीफुल पीपल स्ट्रॉन्ग पीपल सक्सेसफुल पीपल नेचर समझ आई क्या होती है क्या होती है हाँ और जो ये खुद ब खुद बन गया होता है बंदा वही उसकी नेचर होती है अब कैरेक्टर जो होता है वो उसकी आदात और अतवार होती हैं जो आदतें होती हैं अब अगर वो उसकी आदतें अच्छी हैं तो उसकी नेचर अच्छी कहते हैं हम अगर उसकी आदतें बुरी हैं तो कहते हैं नेचर ही पैड़ी है दी तो अपनी नेचर चेंज कर लें अपनी आदतें बेहतर कर लें अपने अपने बिहेवियर्स बेहतर कर लें आपकी नेचर अच्छी हो जाएगी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इज जेनरोसिटी ऑब्वियसली जेनरस जेनरोसिटी कहते हैं उर्दू में क्या होता है जेनरोसिटी सखावत यस तो ऑब्वियसली सखी बंदा कौन होता है नरम दिल होता है ऑब्वियसली उसका दिल नरम होता है तो वो वो दे, देने वाला होता है सो जेनरोसिटी इराप्ट फ्रॉम काइंडनेस काइंडनेस इज अ ग्रेट विरचू इसके अंदर से बहुत सारी और क्वालिटीज निकलती हैं जैसे ऑनेस्टी जो है उससे काइंडनेस भी पैदा होती है ये कोई आइसोलेशन में नहीं है ये सब चीजें ये सब मिल मिला के एक पर्सनैलिटी बनाती है 
ठीक है तो जेनरोसिटी इज इज काइंडनेस बेसिकली इज अ काइंड ऑफ काइंडनेस कि लोग लोग जो है वो सखी बंदा है दिल का और बखल उसका ऑपोजिट है बखल माइजर्स माइजरनेस तो बकील बंदा जो है उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको दिल के बुखल से बचा लिया गया उस पर बहुत बड़ा फजल किया गया ये जो कंजूस लोग होते हैं हर चीज रोकने वाले तोल तोल के इन मिन 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 वाले लोग देर दे कैन नेवर बी काइंड दे कैन बी काइंड इन सम ऑफ देयर ओन वे इफ दे ट्राई बट दे कांट रियली बी काइंड वो काइंडनेस नहीं होती वो भी कैलकुलेशन ही होती है बिकॉज दे कैलकुलेट एवरीथिंग 